ஹியூமன் போடியமுடன் இணைந்து எம்டிஆர் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் லண்டன் மற்றும் பேஷனேட் பேக்கிங் பை கரின் பாய்ஸ் வழங்கும் செக்ஷன் த்ரீ நாட் டூ அ தமிழ் ட்ரூ கிரைம் பாட்காஸ்ட் கேஸ் ஃபோர் எபிசோட் டூ சயனைட் சயனுரா சீரோடும் சிறப்போடும் வாழணும்னு தான் ஒவ்வொரு பொண்ணுக்கும் ஆசை இருக்கும் பெரியவங்களும் அப்படித்தான் ஒவ்வொரு பொண்ணையும் வாழ்த்துவாங்க நம்ம கதையோட கதாநாயகி கேடி கெம்பம்மாவும் அப்படிதான் வாழணும்னு ஆசைப்பட்டா ஆனா அவளோட ஆசையோட வேகத்துக்கு அவளோட புருஷன் டெய்லர் ரமேஷால ஈடு கொடுக்க முடியல கெம்பம்மாவோட ஆசை புல்லட் ட்ரெயின் மாதிரி வேகமா ஓடிட்டு இருக்க ரமேஷோட சம்பாத்தியமும் கூட்ஸ் ட்ரெயின் மாதிரி மெதுவா ஊர்ந்துகிட்டு இருந்துச்சு அவன் மனைவி கெம்பம்மாங்கிற மல்லிகாவுக்கு ஆசைகள் அதிகம்னு மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டான் ஆனா பெண்களுக்கு வழக்கமா இருக்கிற புடவை நகை மேல இருக்கிற ஆசைதான் அது அப்படின்னு தப்பா நினைச்சிட்டான் ரமேஷ் மல்லிகாவோட ஆசைகள் அதி பயங்கரமானது அதை நிறைவேற்றிக்க அவ எதையும் பண்ண துணிவானு அப்ப அவன் சத்தியமா நினைச்சு கூட பாக்கல தன்னோட ஆசைகளை நிறைவேற்றிக்க அவ எந்த லெவலுக்கு வேணா போவானு ரமேஷால எப்படி எதிர்பார்த்திருக்க முடியும் ஆசைகளை குறைச்சிக்கோ எனக்கு கிடைக்கிற வருமானத்துல குடும்பத்தை நடத்துன்னு அவளுக்கு புத்தி சொல்லி பார்த்தான் உன் பணம் எனக்கு வேண்டாம் என்னோட ஆசைகளை நிறைவேற்றிக்க நான் பிசினஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொன்ன மல்லிகா உடனே சின்ன அளவுல சீட்டு கம்பெனி ஒண்ணு ஆரம்பிச்சா அதுக்கான முதலீடு கூட ரமேஷ் சம்பாதிச்சு வச்சிருந்த நல்ல பேரு தான் ரமேஷ் குடும்பம் தலைமுறை தலைமுறையா கக்லிபுர கிராமத்துல வாழ்ந்தவங்க அவன அந்த கிராமத்துல எல்லாருக்கும் தெரியும் நல்லவன் நாணயமானவன் தொழில் சுத்தம் இருக்கிறவன் ஊர்ல நல்ல பேரை சம்பாதிச்சு வச்சிருந்தான் அந்த ஊர்லயே அவனுக்கு பரம்பரை வீடும் இருந்துச்சு ரமேஷோட மனைவி மல்லிகாங்கிறதுனால அவளுக்கும் ஊர்ல மரியாதை இருந்துச்சு ஊரை விட்டு எங்கேயும் போக மாட்டா போதா குறைக்கு மூணு குழந்தைங்க வேற அதனால மல்லிகா சீட்டு ஏலம் எடுக்கிற பிசினஸ் ஆரம்பிச்சதும் ஊர்க்காரங்க மழ மழன்னு அவகிட்ட சீட்டு கட்டினாங்க இதனால மல்லிகாவுக்கு கை நிறைய பணம் சேர்ந்துச்சு கையில பணம் வர ஆரம்பிச்சதும் மல்லிகாவுக்கு தலைக்கால் புரியல பணத்தை தண்ணியா செலவழிச்சா புடவை நகை வாங்க ஷாப்பிங் போறது சினிமாவுக்கு போறதுன்னு பணத்தை கண்டபடி செலவழிச்சா சீட்டு கட்டுறவங்களுக்கு திரும்ப பணத்தை தரணுங்கிற எண்ணமே இல்லாம அவ செலவழிக்க சீட்டு கட்டுறவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா முழிச்சுக்க ஆரம்பிச்சாங்க மல்லிகாவோட பந்தாவையும் ஆடம்பரத்தையும் பார்த்ததும் அவங்களுக்கு சந்தேகம் வந்தது எப்ப பார்த்தாலும் புது புடவை வாங்கின தோடு வாங்கினன்னு அக்கம் பக்கத்து பெண்கள் கிட்ட மல்லிகா சொல்ல சொல்ல சீட்டு பணத்தை எல்லாம் அவ இஷ்டத்துக்கு வாரி இறைக்கிறான்னு எல்லாரும் பேச ஆரம்பிச்சாங்க சீட்டு கட்டினவங்க எல்லாரும் வந்து பணத்தை கேட்க ஆரம்பிச்சதும் மல்லிகா பேந்த பேந்த முழிச்சா பணம் கட்டினவங்க எல்லாரும் மல்லிகாவோட புருஷன் ரமேஷோட டெய்லர் கடைக்கு போய் கத்த ஆரம்பிச்சாங்க நாங்க கட்டின சீட்டு பணம் எல்லாம் உன் மனைவி இஷ்டத்துக்கு எடுத்து செலவு செஞ்சுட்டா நீதான் எங்க பணத்துக்கு பதில் சொல்லி ஆகணும் அப்படின்னு கூச்சல் போட்டாங்க ரமேஷுக்கு ரொம்பவே அவமானமா போச்சு தன்னோட பேங்க் சேவிங்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து அவங்களுக்கு தர வேண்டிய கடனை அடைச்சான் இதுதான் உனக்கு கடைசி வார்னிங் இனிமே இந்த மாதிரி காரியம் பண்ணாத சீட்டு பிடிக்கிறதுல நிறுத்திக்க அப்படின்னு மல்லிகாவை எச்சரிக்க செஞ்சதோட குடும்ப பொறுப்பையும் அவனையும் எடுத்துக்கிட்டான் முடிஞ்ச வரைக்கும் மல்லிகா கையில காசு நடமாடாம பாத்துக்கிட்டான் ஆனா எவ்வளவு நேரம் தான் அவனால அவளை கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருக்க முடியும் டைலரிங் மெஷின்ல அவன் கால வச்சு மிதிச்சாதான வாழ்க்கைங்கிற வண்டி ஓடும் அவன் டெய்லர் கடையில வேலை பார்க்கற நேரத்துல மல்லிகாவோட கை அரிப்பு எடுக்கும் உள்ளங்கை அரிப்பு எடுத்தா பணம் வரும்னு சொல்லுவாங்க ஆனா மல்லிகாவுக்கு உள்ளங்கை அரிப்பு எடுத்தா அவ தானே வெளியே போவா பணத்தை தேடி புருஷன் வேலைக்கு போனதும் அடுத்த கிராமத்துக்கு போய் வீட்டு வேலைங்களை செய்வா சொந்த கிராமத்துல அவளோட சுயரூபம் தெரிஞ்சிட்டதுனால பக்கத்து ஊருக்கு போய் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சா அந்த கிராமத்துல பெரும்பாலும் ஆண்கள் எல்லாரும் பெங்களூர் மைசூர்னு வேலைக்கு போறவங்க அதனால அங்க இருந்த பெண்கள் நல்ல வசதிய அனுபவிச்சாங்க அதையெல்லாம் பார்த்து மல்லிகாவுக்கு பொறாம இன்னும் அதிகம் ஆயிடுச்சு அந்த பொறாம கொஞ்ச கொஞ்சமா பண வெறியா மாற ஆரம்பிச்சுது நாமளும் வசதியா வாழணும்னு கனவு கண்டா வீட்டு வேலை செய்யற வீடுகள்ல ரகசியமா பொருட்களை திருட ஆரம்பிச்சா ராம்நகரா பெங்களூர்ல இருந்து நாற்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிற ஒரு புனித தலம் அதோட அது ஒரு சுற்றுலா மையம் இங்க இருக்கிற மலைக்கு ராமதேவர பெட்டான்னு பேரு மேல புராதன ராமர் கோவில் இருக்கு அந்த மலை மேல ஏறி போறதுக்கு சுமார் நானூறு படிகள் இருக்கு அத தவிர மல உச்சிக்கு போக ட்ரெக்கிங் ரூட் இருக்கு பக்தர்கள் கோவிலுக்கு படி ஏறி போவாங்க ட்ரெக்கர்ஸ் ட்ரெக்கிங் பாதையில போவாங்க ஆனா சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு மேல 
ட்ரெக்கிங் அலோ பண்ண மாட்டாங்க மலை மேல காடு உச்சிக்கு போய் ஒரு இடத்துல நின்று பார்த்தா மலைக்கோயில் சுத்தி இருக்கிற காடுகள்னு அப்படி ஒரு சீனிக் பியூட்டி அதனாலதான் நிறைய ட்ரெக்கர்ஸ் பக்தர்கள் எல்லாம் மலைக்கு வராங்க ட்ரெக்கிங் பாதையில மலை உச்சிக்கு போய்கிட்டு இருந்த ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தன் நேச்சர்ஸ் காலுக்காக ஒதுங்க தற்செயலா அவன் பார்வையில பட்டது ஒரு பெண்ணோட உடல் பார்த்த உடனேயே அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அது ஒரு டெட் பாடின்னு உடம்ப அங்க இங்க காட்டு மிருகங்கள் கடிச்சிருந்தாலும் முகம் தெளிவா இருந்துச்சு ஓடி போய் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்ல போலீஸுக்கு தகவல் சொல்லப்பட்டு போலீஸ் வந்து அந்த சடலத்தை கைப்பத்தினாங்க வழக்கமா தற்கொலை செஞ்சுக்கிறவங்க நிறைய பேரு அந்த பகுதிக்கு வருவாங்க அந்த மாதிரி கேஸாதான் இது இருக்கும்னு போலீஸ் நினைச்சாங்க போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்ல அந்த பெண்ணோட உடம்புல சைனேடு இருந்தத கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த பெண்ணை பத்தின விவரங்களை தேட ஆரம்பிச்சாங்க அந்த பெண் பிதடியில பஸ் ஏறினாங்க ராம் நகரால இறங்கினாங்கன்னு தெரிஞ்சதும் போலீஸ் அந்த கண்டக்டர் குறிப்பிட்ட தகவலை வச்சு பிதடியில விசாரிக்க தொடங்கினாங்க அப்பதான் அந்த பகுதியிலிருந்து ஒரு பொண்ணு காணாம போயிருந்தத கண்டுபிடிச்சாங்க காணாம போன அந்த பொண்ணோட குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க வந்ததும் அவங்க அந்த பெண்ணோட உடலை பார்த்தாங்க அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த ஜோசப் அது தன்னோட மனைவி எலிசபெத் தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணாரு ஆனா அவ உடம்புல போட்டிருந்த நகைகள் எதையுமே காணும்னு சொன்னாரு அதோட தன்னோட மனைவி பிறந்த வீட்டுக்கு போகும்போது எடுத்துக்கிட்டு போன பணத்தையும் காணும்னு சொன்னாரு போலீஸ் உடனே இது திருட்டுக்காக நடந்த கொலையா இருக்க வாய்ப்பு அதிகம்னு தீவிர விசாரணையில இறங்கினாங்க எலிசபெத்துங்கிற அந்த பெண்ணோட நகைகளை போட்டோல அடையாளம் தெரிஞ்சுக்கிட்ட போலீஸ் பிதடி ராம் நகரா சுத்தி இருக்கிற இடங்கள்ல விசாரணை பண்ண மைசூர் ரோட்ல இருக்கிற ஒரு நகை கடையில அதே மாதிரி டிசைன் நகைகளை விற்க பார்த்த ஒரு பொண்ணு சிக்கி இருக்கான்னு லோக்கல் போலீஸ் சொல்ல போலீஸ் போய் அந்த பொண்ண வளர்ச்சி பிடிச்சாங்க அப்ப அந்த பொண்ணு என்ன சொன்னா தெரியுமா எலிசபெத் ஜோசப் சர்ச் போற கிறிஸ்துவ குடும்பம் முன்னோர்கள் எப்பவும் மதம் மாறினாங்க மதம் மாறினா கஷ்டங்கள் மாறிடுமா என்ன நல்ல வேலையா பண பிரச்சனை இல்ல நகை எல்லாம் நிறையாவே இருந்துச்சு பணம் மட்டும் இருந்துட்டா சந்தோஷம் வந்துடுமா எலிசபெத் குடும்பத்துல எக்கச்சக்க கஷ்டங்கள் புருஷனுக்கு சும்மா சும்மா உடம்பு சரியில்லாம போய்கிட்டே இருந்துச்சு அதோட குடும்ப சச்சரவுகள் புகுந்த வீட்டுக்காரங்களோட சண்டை புருஷன் பொண்டாட்டிக்குள்ள அந்யோன்யம் இல்லாம இருந்துச்சு சொல்லி அழ பிறந்த வீட்டுல யாரும் இல்ல யார் தொல்லையாவது சாஞ்சு கண்ணீர் விட கூட ஆள் இல்லாம தவிச்சா எலிசபெத் இது நம்ம தலைவிதின்னு நொந்து போய் வாழ்க்கைய ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தா ஒரு தடவை தன்னோட பிறந்த வீட்டுக்கு போகிறதுக்காக பஸ்ல ஏறினா பஸ்ல ஏறின உடனே உட்கார இடம் தேடினா நல்ல வேலை பஸ்ல ஒரு சீட் காலியா இருந்துச்சு அந்த காலி சீட் இருந்தது நல்ல வேலைன்னு அவ வேணா நினைச்சிருக்கலாம் ஆனா விதி அவ வாழ்க்கையில விளையாட ஆரம்பிச்சது அந்த நொடியில தான் எலிசபெத் சீட்ல உட்கார்ந்து கிறிஸ்தவ முறைப்படி புடவ தலைப்ப பின்னந்தலையில முக்காடா போட்டுக்க முயற்சி பண்ணப்போ பக்கத்துல இருந்த பொண்ணு மேல கை இடிச்சுது மன்னிச்சுக்கங்க அப்படின்னு பக்கத்துல இருந்த பொண்ணு கிட்ட எலிசபெத் சொல்ல அவ தலைய ஆட்டி சிரிச்சா அதனால என்னம்மா நீ வேணும்னா இடிச்ச நீ வேணும்னே இடிச்சாலும் நான் என்ன சண்டையா போட போறேன் அப்படின்னு பக்கத்துல உட்கார்ந்திருந்த அந்த பொண்ணு சொல்ல அவளோட பெரிய குங்கும பொட்டும் மஞ்சள் பூசின முகமும் கருணை பொங்குற கண்ணும் வாயெல்லாம் சிரிப்பாவும் இருந்த அந்த பொண்ணை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே எலிசபெத்துக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு அந்த பொண்ணோட புன்னகைக்கு என்ன வேலை எலிசபெத்தோட உயிர் என்ன விலையோ அதுதான் அந்த புன்னகையோட விலைங்கிறது தெரியாம அந்த பொண்ணை பார்த்து சிரிச்சா எலிசபெத் என் பேரு மஞ்சம்மா நான் கோவிலுக்கு போய்கிட்டு இருக்கேன் உன் சிரிப்புல உசிரே இல்லையேம்மா வீட்டுல நிறைய பிரச்சனை போல இருக்கே நான் முகத்தை பார்த்தே ஜோசியம் சொல்றவ அதனால சொன்னேன் தப்பா நினைச்சுக்காத அப்படின்னு சொல்ல எலிசபெத்துக்கு ஆச்சரியம் அதிர்ச்சி ஆமாம்மா ரொம்ப பிரச்சனை எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னே தெரியல நினைச்சேன் சந்தோஷமா வாழ வேண்டி இந்த வயசுல நீ இப்படி கஷ்டப்படுற உங்க குலதெய்வம் சாபத்தாலதான் உன் குடும்பத்துல பிரச்சனை நீ மதம் மாறிட்டதால குலதெய்வத்துக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் அப்படியே விட்டு போச்சு அந்த குலதெய்வ சாபம்தான் உங்களை பாடா படுத்துது அப்படின்னு மஞ்சம்மா சொல்ல எலிசபெத்துக்கு குழப்பம் நாங்க எப்பவோ இந்துவா இருந்தோம் எங்க குலதெய்வம் என்னன்னு கூட எங்களுக்கு இப்ப தெரியாது அப்படி இருக்கும்போது நான் என்ன செய்யறது எலிசபெத் கேட்க மஞ்சம்மா மறுபடியும் அவளை பார்த்து சிரிச்சா அதுக்குதான் உன் கடவுள் ஒன்ன இந்த பஸ்ல ஏத்தி என் பக்கத்துல உட்கார வச்சிருக்கான் 
என்னால உன் குலதெய்வம் என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சு அதை திருப்தி செய்ய முடியும் அதுக்கு ஒரு பூஜை செய்யணும் அப்படின்னு மஞ்சம்மா சொன்னான் எங்க வீட்டுல பூஜை எல்லாம் செய்ய முடியாதே அப்படின்னு எலிசபெத் சொல்ல மஞ்சம்மா அதத்தானே எதிர்பார்த்தா உன் வீட்டுல செய்ய வேணாம் ஒண்ணு செய் இந்த பஸ் போகத ராம் நகராவில் ராமதேவர பெட்டா மலை இருக்கு தெரியும்ல அதுல மலை உச்சிக்கு போக காட்டு பாதை இருக்கு அந்த காட்டு பாதை தொடக்கத்துல போய் நில்லு நான் பூஜை சாமான்களை வாங்கிட்டு வரேன் காதோட காது வச்ச மாதிரி உன் குலதெய்வ பூஜையை முடிச்சு அதை திருப்தி செஞ்சிடலாம் அப்புறம் உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அப்படின்னு மஞ்சம்மா சொன்னான் மைசூர் ரோட்ல வலது பக்கம் திரும்பி பஸ் நின்னுச்சு மஞ்சம்மா அங்க இறங்கினா தொடர்ந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் போன பஸ் ராம் நகரால நிக்க எலிசபெத் பஸ் விட்டு இறங்கி ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத ஒரு குறுகலான பாதையில நடந்தா அந்த வழியா கொஞ்ச தூரம் போனா ராமதேவர பெட்டா மலை வந்துடும் மலை அடிவாரத்தை அடைஞ்சு இடது பக்கம் திரும்பி காட்டு பாதையில நுழைஞ்சு மஞ்சம்மா சொன்ன இடத்துல போய் நின்னா எலிசபெத் காட்டு பகுதியில அன்னைக்கு ஆள் நடமாட்டம் சுத்தமா இல்ல ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு மஞ்சம்மா வந்தா எலிசபெத் அழைச்சுக்கிட்டு காட்டு பாதையில இருந்து விலகி நடக்க ஆரம்பிச்சா இதோ பாரு எலிசபெத் உன் பிரச்சனை எல்லாம் தீரணும்னு சொல்லி கண்ணை மூடி இங்க உட்காரு நான் மூணு தடவை இந்த டம்ளர்ல இருக்கிற தீர்த்தத்தை தருவேன் நீ அதை வாங்கி குடிச்சிட்டு அமைதியா இரு நான் பூஜைய ஆரம்பிக்கிறேன் ஒரு மணி நேரத்துல பூஜை முடிஞ்சிடும் நீ கிளம்பி போகலாம் அம்மா கை வாயெல்லாம் எரியுதே அதை கண்டுக்காம எலிசபெத்தோட கையில தொடர்ந்து சயனைட் கலந்த தண்ணிய ஊத்தினா மஞ்சம்மா உன் குலதெய்வம் உன்கிட்ட கோபமா இருக்கிறதால எரியுது பூஜை ஆரம்பிச்சா உடனே அடங்கிடும் அப்படின்னு சொல்ல சயனைட் தண்ணிய அப்படியே எலிசபெத்தோட வாயில ஊத்துனா மஞ்சம்மா துடி துடிச்சு எலிசபெத் செத்து போக அவ போட்டுட்டு இருந்த நகையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு எலிசபெத்தோட கையில இருந்த பணத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு புறப்பட்டா மஞ்சம்மா சாரி கெம்பம்மா சாரி மல்லிகா சாரி சாரி சயனைட் சயனோரா நகை கடையில நகை விக்க வந்த பொண்ண சுத்தி வளைச்சு பிடிச்சு அவ கையில இருந்த நகைகளை கைப்பத்தினாங்க போலீஸ் அது எலிசபெத்தோட நகைகள் தான்னு தெரிஞ்சு அந்த பொண்ண மிரட்டி விசாரிச்சாங்க மஞ்சள் பூசின முகம் ஒரு ரூபாய் காயின் அளவுக்கு குங்கும போட்டு ஒண்ணுமே தெரியாத அப்பாவி மாதிரி பேசினா அந்த பொண்ணு ஐயா என் பேரு மல்லிகா நான் ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்தவ என் புருஷனுக்கு உடம்பு சரியில்லை வைத்தியத்துக்கு பணம் தேவைப்பட்டது கஷ்டத்தை சொல்லி புலம்புறதுக்காக ராமதேவர பெட்டா மலைக்கு போனேன் அங்க காட்டு பாதையில நடந்து போகும்போது ஒரு பொண்ணோட பொணம் கிடந்தது உடம்புல நிறைய நகை இருந்தது சரி நமக்கு கடவுள் காட்டின வழின்னு நினைச்சு நகைகளை வித்து என் புருஷனுக்கு வைத்தியம் பார்க்க நினைச்சேன் நகைகளை அந்த பொணத்துல இருந்து எடுத்துக்கிட்டு வந்து இங்க கடையில விக்க பார்த்தேன் மாட்டிக்கிட்டேன் என்னை விட்டுடுங்க ஐயா அப்படின்னு பரிதாபமா முகத்தை வச்சுக்கிட்டு பேச அவ பேச்ச அப்படியே நம்பிட்டாங்க போலீஸ் எலிசபெத் குடும்ப பிரச்சனையால தனியா மலைக்கு வந்து சயனேட் குடிச்சிருக்கணும் இவ அந்த பக்கமா வந்து கீழே கிடந்த பணத்தை பார்த்து நகைகளை திருடி இருக்கணும் அப்படின்னு முடிவு கட்டி மல்லிகா மேல திருட்டு வழக்கு பதிவு செஞ்சாங்க செக்ஷன் த்ரீ செவன்டி எயிட்ல தான் மல்லிகா மேல வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது செத்து போன எலிசபெத் உடம்புல இருந்த நகைகளை திருடுன வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு கோர்ட்ல ரெண்டு மாசம் ஜெயில் தண்டனைன்னு தீர்ப்பு கிடைச்சது மனைவி மல்லிகாவுக்கு ரெண்டு மாசம் ஜெயில் தண்டனை கிடைச்சதுமே அவளோட புருஷன் ரமேஷ் தீர்மானம் செஞ்சிட்டான் தன்னோட மூணு குழந்தைகளும் நல்லா வளரணும்னு மனைவி மல்லிகாவோட காத்தே அவங்க மேல படக்கூடாதுன்னு நினைச்சு அப்பவே மல்லிகாவ தலைமுழுகிட்டான் ஜெயில் தண்டனை முடிஞ்சு ரெண்டு மாசம் கழிச்சு ரமேஷ் வீட்டு வாசல்ல வந்து நின்னா மல்லிகா அவள உள்ளேயே நுழைய விடல ரமேஷ் அதுக்காக மல்லிகா ஒன்னும் பெருசா வருத்தப்படல இனி நிறைய பணம் சம்பாதிக்க தனக்கு ரூட் கிளியர் ஆகிட்டுதா அவ நினைச்சா கால் போன வழியில யோசிச்சுக்கிட்டே போனா ஒரு கிராமத்து வழியா நடந்து போகும்போது ஒரு பொற்கொல்லர் கடைய தாண்டி போனா நகை பண்றது நகைக்கு பாலிஷ் போடுறது மாதிரியான வேலைகளை செய்யற அவர் பேரு சோமப்பா அவர் கடையில குடிக்க தண்ணி கேட்டுட்டு அவர் செய்யற தொழில பார்த்ததும் அவர் ஒரு பொற்கொல்லர்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா எனக்கு யாரும் இல்ல வேலை தேடி அலையறேன் உங்க கடையிலேயே ஏதாவது வேலை கொடுங்க அப்படின்னு சோமப்பா கிட்ட மல்லிகா கேட்க அவரும் பரிதாபப்பட்டு கடையிலேயே வேலை கொடுத்தாரு 
நகைகளை கழுவுறது பாலிஷ் போடுறதுன்னு அவளுக்கு வேலையெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தாரு ஒரு நாள் மல்லிகா ஒரு கிண்ணத்துல இருந்த ஏதோ ஒரு திரவத்தை கையால தொட போனா சோமப்பா பதறி போய் அவளை தடுத்தாரு என்ன வேலை செய்யற நீ அந்த திரவம் சைனேஜ் அதை தொட்டு உன்னை மறந்து வாயில விரல வச்சா கூட நீ செத்து போயிடுவ அது பயங்கர விஷம் அப்படின்னு சோமப்பா சொன்னாரு அவ்வளவு ஆபத்தான திரவத்தை எதுக்கு கடையில வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு மல்லிகா அப்பாவியா கேட்க சோமப்பா தன்னோட தொழில் ரகசியத்தை விளக்கினாரு சயனாய்டில் பழைய நகைகளை ஊற வச்சா அழுக்கெல்லாம் போய் நகை புதுசு மாதிரி ஜொலிக்கும் அதுக்கு தான் சயனாய்டில் ஊற வச்சு கழுவுறோம் அந்த ஒரு கணத்தில் மல்லிகாவுக்கு தன் எதிர்கால திட்டத்துக்கு ஒரு சூப்பர் ஐடியா கிடைச்சிது அவளோட வாழ்க்கையை வளமாக்க போகிறது சயனேட் தான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா அழுக்கான பழைய நகைகளை மட்டும் சயனேட் ஜொலிக்க வைக்க போறதில்ல தன்னோட தருதிர வாழ்க்கையில் இருக்கிற பிரச்சனைகளையும் கழுவி தன்னோட வாழ்க்கையையும் ஜொலிக்க வைக்க போகுது இனி சயனேட் தான் அவளோட ஆயுதம்னு மனசுக்குள்ள சொல்லிக்கிட்டா வில்லம்மா நல்ல வசதியான மூதாட்டி என்னதான் வசதி இருந்தாலும் முதிர்ச்சி அசதியதான் நிறைய கொடுத்துச்சு புள்ளக்குட்டிங்க எல்லாம் நல்லா செட்டில் ஆகி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க அவங்க தொழிலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க பில்லம்மா சாமர்த்தியசாலி தான் சொந்த வீடு பணம் நகைன்னு ஒன்னுத்துக்கும் குறைச்சல் இல்லை நிலத்துல வேற வருமானம் வந்துச்சு பிள்ளைங்களுக்கு அப்பப்ப வருடாந்திர அரிசி பருப்பு காய்கறின்னு அனுப்புவாங்க ஆனா தனியா தான் இருந்தாங்க அவங்க வீட்டு வாசல்ல ஒரு சேர போட்டு உட்காந்துக்கிட்டு போற வரவங்க கிட்ட எல்லாம் வம்பு பேசுறது தான் அவங்க தினசரி பொழுதுபோக்கு உடம்பு பூரா நகைகளை அடுக்கிக்கிட்டு ராணி மாதிரி உட்கார்ந்துருப்பாங்க பில்லம்மா சின்ன கிராமம் ஒருத்தருக்கொருத்தர் எல்லாரும் தெரிஞ்சவங்க எந்த திருடம் வந்து நகை எடுத்துக்க போறான்னு அலட்சியம் அடையின்னு கூப்பிட்டா கிராமத்துல இருக்கிற ஆம்பளை பசங்க எல்லாம் ஓடி வந்து பில்லம்மா முன்னாடி கைய கட்டிக்கிட்டு நிப்பானுங்க பையன்களுக்கெல்லாம் அப்பப்போ சினிமா பார்க்க காசு கொடுப்பாங்க பில்லம்மா அதனால இளவட்டம் எல்லாம் பில்லம்மா கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடி வருவானுங்க அவளுக்காக கடக்கண்ணிக்கு எல்லாம் போய் ஒத்தாசையா இருப்பானுங்க ஒரு நாள் காலையில பூஜை எல்லாம் முடிச்சுட்டு டிஃபன் செஞ்சுட்டு சமையலையும் முடிச்சுட்டு பதினோரு மணி வாக்குல தன்னோட வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வேப்ப மரத்துக்கு கீழே இருக்கிற அவங்க சிம்மாசனத்துல வந்து உட்கார்ந்தாங்க பில்லம்மா வீடு கிராமத்து முகப்புல இருந்துச்சு அந்த வீடு தான் அந்த கிராமத்துக்கே டால் கேட் சேர்ல உட்கார்ந்துருக்கிற பில்லம்மா கிட்ட பேசாம யாரும் கிராமத்துக்குள்ள வரவும் முடியாது வெளிய போகவும் முடியாது ஒரு நாள் வயலுக்கு போறவங்க கோவிலுக்கு போறவங்க ஸ்கூல் காலேஜுக்காக பக்கத்து டவுனுக்கு போறவங்க வயலுக்கு போற குடியானவங்க வியாபாரத்துக்கு போறவங்கன்னு எல்லாரும் ஆச்சரியமா பில்லம்மா வீட்ட பார்த்தாங்க எப்பவும் திறந்திருக்கிற வீடு பூட்டி இருந்துச்சு வெளியில பெரிய பூட்டு போட்டு பூட்டி இருந்துச்சு பில்லம்மா வீடு பூட்டியே இருக்காது அவ கிராமத்தை விட்டு எங்கேயும் போற வழக்கமே கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது இன்னைக்கு எப்படி வீடு பூட்டி இருக்கு ஒருவேளை பிள்ளைக்குட்டிங்களை பார்க்க போயிருக்காளோ ஆனா அப்படி அவங்க போற வழக்கம் இல்லையே அவங்களோட பசங்க பொண்ணுங்க தான் பில்லம்மாவை பார்க்க வருவாங்க இதனால எல்லாம் கிராமத்து மக்களுக்கு வீடு பூட்டி இருந்தது ஆச்சரியமா இருந்துச்சு அந்த கிராமத்தை சேர்ந்த ஒரு பையன் பக்கத்துல கிராமத்துல வசிச்ச பில்லம்மாவோட பொண்ணை பார்த்து வீடு பூட்டி கிடைக்குதுன்னு சொல்ல அவளும் அவ கூட பிறந்தவங்க கிட்ட சொல்லி எல்லாரும் பில்லம்மாவை பார்க்க வந்தப்போ வீடு இன்னும் பூட்டியேத்தான் கிடந்துச்சு அடுத்த நாள் காலையிலையும் எந்த தகவலும் கிடைக்காததுனால போலீஸுக்கு தகவல் சொன்னாங்க பில்லம்மா காணாம போனதை பத்தி போலீஸ் கிட்ட கிராம மக்கள் தகவலை சொல்லிட்டு இருந்த அதே வேலையில ஒரு ஆள் சைக்கிள்ல போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து இறங்கினான் சார் காட்டு எல்லையில இருக்கிற சௌடீஸ்வரி கோவில் பின்னாடி ஒரு கிழவியோட போனா கிடக்குது வந்து பாருங்க அப்படின்னு சொன்னான் எப்பவும் வீட்டு முன்னாடி சேர்ல உட்கார்ந்து இருக்கிற கிழவிய காணும்னு ஊர் மக்கள் போலீஸ் கிட்ட தகவலை சொல்லிட்டு இருக்கிற அதே நேரத்துல யாரோ ஒரு கிழவியோட போனோம் காட்டு எல்லையில சௌடீஸ்வரி கோவில் பின்னாடி கிடக்குதுன்னு சொன்னா ஊர் மக்களுக்கு எப்படி இருக்கும் போலீஸ் கூட கிராமத்து மக்களும் வேகமா அந்த இடத்துக்கு போனாங்க அங்க சௌடீஸ்வரி அம்மன் கோவில் பின்னாடி இருந்தது பில்லம்மாவோட புனமே தான் வழக்கமா மகாராணி மாதிரி உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க இப்போ போனமா கோரமா கடந்தாங்க அவங்க மேல ஒரு பொட்டு நகை இல்ல யாரோ அவங்கள கொலை செஞ்சு நகை எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிருக்கணும் ஆனா உடல்ல ரத்த காயங்கள் ஒண்ணு கூட இல்ல அதனால கொலையா இருக்க வாய்ப்பு குறைவுன்னு பார்த்தவங்களுக்கு தோணுச்சு பில்லம்மாவோட உடலை போஸ்ட்மார்ட்டம்க்கு அனுப்பினாங்க பில்லம்மா சயனைட் குடிச்சிருக்காங்க அதனாலதான் இறந்திருக்காங்கன்னு ரிப்போர்ட் சொன்னதும் போலீஸ் குழம்பினாங்க சயனைட் அவங்களா குடிச்சாங்களா இல்ல அவங்களுக்கு யாராவது சயனைட் கலந்த எதையாவது கொடுத்து கொண்டுட்டாங்களா 
பில்லம்மாவோட பையன் கிராமத்து ஜனங்களையே சந்தேகப்பட்டான் அந்த ஊர் இளவட்டங்க பில்லம்மாவுக்கு உதவி செய்யறோங்கிற பேர்ல அவங்க வீட்டுக்கிட்ட சுத்திட்டு இருப்பானுங்க அவங்கள யாராவது அவளுக்கு சயனைட் கொடுத்திருக்கலாம்னு சந்தேகப்பட்டான் போலீஸ் கிராமத்துல இருக்கிறவங்களை எல்லாம் விசாரிக்க ஆரம்பிக்க அப்பதான் பால் தயிர் மோர் வியாபாரம் பண்ற சத்தியபாமாங்கிற பொண்ணு ஒரு தகவலை கொடுத்தா அடிக்கடி யாரோ ஒரு பொண்ணு வீட்டு முன்னாடி உட்கார்ந்துருக்கிற பில்லம்மாவை தேடிட்டு வந்து பேசுவானும் ஒரு தடவை அந்த பொண்ணு வந்தப்போ ரெண்டு கிளாஸ் மோர் கேட்க சத்தியபாமா அவங்களுக்கு மோரை கொண்டு போய் கொடுத்தானும் அந்த பொண்ணு பேரு பருவதம்மானு பில்லம்மா அறிமுகம் செஞ்சதாவும் சத்தியபாமா சொன்னான் யார் அந்த பருவதம்மா போலீஸ் கண்டுபிடிச்சாங்களா தொடர்ந்து கதையை தெரிஞ்சுக்க அடுத்த வாரம் புது எபிசோட் கேளுங்க செக்ஷன் த்ரீ நாட் டூ பாட்காஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க திஸ் எபிசோட் வாஸ் பிராட் டு யூ பை எம்டிஆர் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் லண்டன் இன்டால்ஜ் இன் த டைம்லெஸ் லெகசி ஆஃப் எம்டிஆர் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் அண்ட் சேவர் தேர் வேர்ல்ட் கிளாஸ் சவுத் இண்டியன் வெஜிடேரியன் குசீன் விச் இஸ் அ ட்ரூ கலனரி ஜேர்னி அண்ட் பேஷனேட் பேக்கிங் பை கரிம் வாய்ஸ் One stop baking supply store with an exclusive range and variety to help you create exotic cakes and desserts be it baking trays edible colors and paints color sprinkles cake decorating tools or molds for over 20 years we've been catering to a wide range of bakers all over the country script by kalachakram narasimha narrated by deepika arun and daranya sound design recording mixing and mastering by baba prasad assisted by surya prakash at digi sound studio chennai music by dakshin direction team bavya kirtivasan and shrinithya sundar executive producer deepika arun produced by human podium this podcast is based on true stories and real life events while we strive for accuracy and authenticity certain aspects such as dialogue pacing and narrative sequence may have been enhanced or reconstructed for dramatic and entertainment purposes our intention is to provide a compelling and engaging listening experience while staying true to the essence of the stories being told keep in mind that some details may have been altered or condensed for storytelling reasons listeners are advised to use their discretion We may refer to specific individuals or groups by their names in order to share stories, insights or historical accounts. These references are intended to provide context and understanding and are based on publicly available information. We want to emphasize that these references are made solely for the purpose of providing accurate information and fostering a deeper understanding of our culture and society. We strive to approach these discussions with sensitivity and a commitment to treat all individuals and their stories with respect and sensitivity.